안녕하세요 오늘은 어, 칼라 달린 허리 주름 있는 음, 예쁜 원피스를 만들어 보도록 하겠습니다 이번에 만들 원피스는 앞뒷판 원형을 모두 사용을 해서 어, 칼라를 달고 허리 주름을 넣는 그런 디자인입니다 그럼 먼저 뒷판 패턴부터 진행하도록 하겠습니다 기본 원형을 그려주기에 앞서서 원하는 기장, 기장은 음, 원피스 기장 110cm 소매 기장 25cm를 어, 정해서 패턴을 그리도록 하겠습니다. 먼저 뒷판 기본 원형을 그려주겠습니다. 처음으로 원피스 기장을 그려줍니다. 기장은 뒷목점에서 대셔도 되고 허리선에서 내리셔도 됩니다. 허리에서 원하는 길이를 내려주겠습니다. 처음에 원피스 기장을 정하고 그 다음은 품으로 넘어가도록 하겠습니다. 품은 허리 라인이 들어가는 허리 라인이 많이 들어가는 건 아니고 살짝 들어가는 디자인이에요. 어, 그러다 보니까 품을 너무 크게 하지는 않겠습니다. 1cm만 나가주겠습니다. 자, 아래쪽으로 어, 15cm를 옆쪽으로 더 나가 주겠습니다. 15cm 나간 선과 진동선을 연결을 해주세요. 진동, 진동선과 스커트 밑단을 연결을 해서 옆선을 그려주었습니다. 아래쪽으로 직각이 되도록 올려주시고요. 자, 위쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 음, 여러 옷이기 때문에 목 부분을 칼라를 달, 달기 때문에 많이 팔 수는 없고요. 여름이기 때문에 1cm씩 파주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 어, 파주었고요. 그 다음에 어, 어깨선은 1cm 줄여주도록 하겠습니다. 그리고 진동선도 1cm 내려주고요. 자, 이렇게 어깨선을 1cm 들어보내고 진동선은 1cm 낡아고 1cm 내린 선을 다시 진동선을 그려주겠습니다. 목선 1cm씩 어깨선 1cm씩 깎아주었고요. 어, 이렇게 해서 뒷판의 기본적인 틀은 떠졌는데 음, 우리 허리 부분을 만들어 줘야겠죠. 허리 주름 부분을 만들어 줘야겠죠. 그래서 어, 이 상태로 하면 은 어, 여기 부분에 그 A라인이 되는 거예요. 어, 그래서 살짝 허리에 어, 포인트를 주기 위해서 주름을 만들어 주도록 하겠습니다. 절개선을 만들어 주도록 하겠습니다. 허리선에서 샘플은 허리선에서 절개선을 잡았는데 어, 살짝 올라가는 게더 예쁠 것 같더라고요. 그래서 샘플은 허리선에서 절개선 잡았다는 거좀 어, 참고하시고 어, 한 2cm를 올려서 어, 절개선을 만들어 주도록 하겠습니다. 그러면 이 2cm를 올린 선을 자 우리 주름을 그러면 
어디에서 주름을 잡을 것인지를 어, 정해야 되겠죠. 그죠? 그러면 어, 우리가 뒷중심에서 한반 정도 선, 예를 들어서 한반 정도 선, 이 선을 체크하시고요. 그리고 난 다음에 절개선을 잡아서 주름을 잡아줄 거예요. 그러면 이렇게. 어, 허리선이 이 선이 허리선인데 허리선보다도 2cm를 올렸어요. 이 올린 선에서 절개선을 가줄 것이고 여기에서 어, 선이 있고 주름 부분을 잡아줄 거예요. 그러니까 주름을 어, 위쪽에 주름 부분이 좀 많이 들어가고 위쪽은 주름 부분이 좀 적죠. 같이 벌리는 것이 아니라 위는 놔두고 밑으로 주름 부분을 좀더 둬서 어, 밑으로 좀 퍼지는 형태로 만들어주기 위함입니다. 네, 일단은 이 아래쪽 부분 있죠, 그죠? 이 아래쪽 부분에 이 크기보다도 더 크면은 곤란하겠죠, 그죠? 그래서 여기에 자, 이 아래편 쪽이 지금 뭐 지금 예를 들어서 제작했던 이밑 도련 부분이 40이에요. 그러면 여기서 이 40을 그대로 해서 남는 부분을 주름으로 다 사용을 할 수도 있어요. 이렇게. 사각형을 잘라서 다 사용을 할 수도 있는데 좀 뚱뚱해 보이기 때문에 한 5cm 들어간다고 보시고 하나의 주름을 그러면 7cm를 잡겠습니다. 이 주름의 양은 여러분들이 좀 작은 주름을 원하시면 은 아, 주름 이쪽이죠. 그죠? 이 양이 A다. 그러면 이 양은 A의 플러스 주름분이 되겠죠. 그 선이 자 어디에서 잡히느냐 이 분량의 주름 부분이 이곳에서 잡혀지게 되는 겁니다. 여기 이 크기 아까 7cm를 잡았죠. 자, 이 하나 주름에 들어가는 양을 7cm로 잡았다. 그러면 표시는 이곳에서 7cm 표시를 해주세요. 요거는 앞판 설명할 때 다시 한번더 설명을 드릴 거고요. 그러면 어, 재단은 여기까지 재단을 하고 이 부분과 이 부분을 연결을 할때 이곳으로 주름을 잡는다는 말입니다. 그죠? 잡았을 때 고정하는 그 부분 음, 주름이 들뜨게 되면 좀 뚱뚱해 보일 수도 있기 때문에 어, 여기 이 선을 어, 고정을 해줄 겁니다. 이 선이랑 이 선을 고정을 해줄 거고 안쪽으로 1cm를 들여 보내주세요. 그러면 허리 라인이 주름 부분이 좀더 어, 예쁘게 잡히니까 박으실 때는 요 선이죠. 이 부분 이 부분이 서로 주름을 잡는 그 선이 되겠습니다. 그리고 이 부분과 이 부분은 주름을 잡아서 연결을 해줄 거예요. 그래서 어, 패턴은 제, 이렇게 떴는데 재단하실 때는 이 부분은 미리 커팅만 하지 마시고 어, 자연스럽게 재단을 하신 다음에 연결을 주름을 잡고 허리선을 다시 연결하는 방식으로 작업을 하시면 될것 같습니다. 어, 뒷중심선을 절개를 두어서 뒤를 더 날씬하게 할 수도 있는데요. 샘플 같은 경우에는 통짜로 작업을 했고 어, 원단이 통짜인 경우에는 원단도 좀더 많이 들어갈 수도 있고 어쨌든 좀 날씬해 보이는 느낌으로 작업을 하고 싶으면 뒷중심선을 1에서 1.5cm 넣어서 절개선을 넣어주시면 넣어주셔도 되겠죠. 그죠? 이거는 선택사항이기 때문에 절개선, 뒤허리선으로부터 절개선 넣어서 작업을 해주셔도 되고 골선으로 작업을 해주셔도 되고 자, 1에서 1.5cm 허리 중심선을 넣어, 늘, 들여 보내주실 수도 있고요. 요 선으로 골선을 사용을 할 수도 있고 원하는 대로 재단을 하실 수가 있습니다. 
옵선 그리고 뒷판 옆선 이렇게 뒷판 허리 주름이 있는 뒷판 원피스 패턴을 제작을 해보았습니다. 어, 요 부분에 대해서는 앞판 패턴 제작 시한번더 설명을 드리도록 하겠습니다. 원피스 앞판 패턴 진행하도록 하겠습니다. 배치하실 때 위쪽으로 칼날을 뜰 거기 때문에 너무 위쪽으로 올리지 마시고 위쪽에 여유분을 줘야 하는데요. 오늘 기장이 긴 한계로 위쪽은 나중에 붙여서 패턴을 칼라 패턴을 뜨도록 하겠습니다. 기본 원형 앞판 원형을 그려둔 다음에 뒷판과 똑같은 순서로 기장과 품을 연결하도록 하겠습니다. 우리가 앞 원형 같은 경우에 가슴 부분 때문에 여기 길이가 길고 가슴 다트가 있습니다. 자, 가슴 다트는 MP 시킬 거고요. 기장은 어, 똑같이 맞추도록 하겠습니다. 그래서 음, 똑같이 뒷판 원형에서 어, 그대로 음, 가슴 다트 MP 시켜서 지워주시고 그리고 옆 기장을 똑같이 맞추기 위해서 어, 이 선을 사용을 하도록 하겠습니다. 자 그러면 이 허리선에서부터 스커트 기장이 그려져야 되겠죠 70cm 그리도록 하겠습니다 자 이렇게 제일 처음에 어, 원피스 기장을 먼저 그려 주시고요 그 다음 품 뒷판하고 똑같이 1cm 나가서 그대로 아래쪽 편까지 수직으로 떨어뜨린 다음 여기 15cm 뒷판에서 나가 주었습니다. 그러면 이 선과 이 선을 연결을 해 주었죠. 그죠? 그러면 자, 연목 그대로 뒷판과 똑같이 1cm 깎아 주었고요. 그리고 어깨선에서 1cm 깎아 주었습니다. 그럼 이 선과 진동선 1cm 내린 선에 앞판 진동선을 그려주도록 하겠습니다. 자 이제 어, 뒷판처럼 주름과 그 절개선을 만들어주도록 하겠습니다. 이 허리선에서 뒷판 자 똑같이 뒷판과 똑같이 앞판인데 2cm 올렸죠, 그죠? 2cm 올린 선, 이 선과 어, 뒷판에서는 여기 한반 정도라고 했어요. 반 정도, 꼭뭐 반은 아니어도 되는데 어쨌건 자 이렇게 맞추도록 하겠습니다. 절개선, 자이 선과 이 선을 연결을 할 건데 스커트의 주름을 잡으려고 했죠, 그죠? 그러면 그 주름의 분량을 우리 7cm 나가 주었어요. 이 부분과 스커트 아래 부분을 연결합니다. 그럼 이 분량만큼을 주름을 표시해 줘야겠죠? 그래서 여기 크기만큼 이쪽으로 해 주시고요. 주름 고정은 10cm 고정하도록 하겠습니다. 이렇게 고정을 하는데 안쪽으로 1cm 들여보내서 고정을 해 주시면 좀더 음, 주름 부분이 예쁘게 나온다고 말씀을 드렸고요. 그러면 이 선과 이 선을 어, 박아 주는 겁니다. 먼저 음, 이선 부분부터 주름을 잡은 다음 이쪽과 이쪽을 연결을 해서 서로 끝점을 맞춰주면 되겠습니다. 자 이렇게 하면은 이제 뒷판과 똑같은 방식으로 어, 허리선을 주름을 잡게 했고요. 
어, 샘플에서는 주머니를 넣지 않았는데 옆 주머니를 넣는다고 했을 때 3cm 내린 선에서 13cm 정도 옆 주머니를 만들 수가 있겠죠. 그죠? 주머니가 필요하신 분들은 손 크기 생각하셔서 주머니를 만들어 주시면 될것 같습니다. 이렇게 손 들어가는지 확인하셔서 주머니 위치 포인트 잡으셔서 주머니 만드시고요. 우선 주름 그 주름 분량이 이곳에 있습니다. 옆선 다음 앞판 같은 경우에는 우리가 어, 칼라를 만들어 줄 겁니다. 그렇기 때문에 앞 여민분이 있어야겠죠. 그죠? 칼라 부분을 이제 어, 작업을 할 건데 칼라 부분의 앞 여민 부분 앞 여민단을 어, 3cm 나가 주도록 하겠습니다. 주 쌓이는 부분이죠, 그죠? 3cm. 그래가지고, 이렇게, 그리고, 여기 다음에. 이렇게 앞판 부분에 그 칼라를 제외한 부분은 어, 패턴이 모두 제작이 되었습니다. 어, 그러면 음, 다음 시간에 칼라 부분과 소매 부분 마무리해서 패턴을 어, 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 다음 영상에서 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.